Bonjour, Monsieur Hoffman. Je me suis permis de venir vous demander un peu de réconfort. Je ne pense pas que je suis capable de vous réconforter. On est angoissé sous cette menace. Et puis je me sens si triste. Il faut renoncer. Mais vous ne dites pas cela à cause de Dick. Il va revenir, il... Pourquoi un homme chercherait-il son bonheur quand tous les hommes veulent un malheur Mais ils ne veulent pas leur malheur. Vous-même avez cherché le vôtre. Ne dites pas cela. Vos fiancés cherchent le suivre. Je l'attends. Vous n'attendrez pas très longtemps. Ce sera le commencement de la fin. Monsieur Hoffman, vous aussi vous croyez au mal. Vous aussi vous attendez la catastrophe. Elle est sur nous, sur la ville, sur le monde. Voyez ce ciel paisible, c'est le visage d'un condamné à mort. Monsieur Hoffman. Ce sera un ciel déchiré d'avions, de bombardements et de chasses d'explosions de shrapnel. Un ciel rempli d'acier, de feu, de gaz mortels. Mais je veux vivre. Pour vivre, il faut pouvoir aimer. Et vous ne pourrez plus. Voici la haine. Oui. Regardez-moi bien en face. Je porte sur mes épaules le double visage de la paix et de la guerre, comme la divinité antique. Quelle dérision. Eh bien, c'est le vrai visage de tous les hommes. Mon visage de guerre, je dois le découvrir ce soir. C'est le visage secret de 